，这个季节就是吃红薯的季节。今天做红薯粑粑，先把红薯的皮削了。红薯怎么做的好吃？洗干净的红薯呢，先用这个擦拨擦好。你看，它弄出来像是个酱汁一样的，但比酱汁像豆腐渣吧？准确来讲，像个豆腐渣哦。以前是一个，就是擦玻，就这个瓦片是一个圆圆的，像水缸一样的。这个是烂掉的，剩了这一点，因为那种一一个完整的，现在市场上没得卖了，很难找得到。如果是一个完整的，擦起来就很快很快的。这一个片片很要力气，很要时间。擦这一点擦了一个多小时了，差不多了，差不多了啊，一个多小时了啊。就是所有的美食，它是需要时间去去做的。但是这个红薯粑粑做好了，真的很好吃的，我是很喜欢吃的。汤姆在干嘛？喵！哇，这大尾巴！来摘一点这个弱竹叶，就是我们包粽子用的叶子。桂花好香啊！可以了，够了，回家。用刷子一片一片的把它清洗干净。现在开始加这个糯米粉了，就是糯米，用机器打磨成的粉，不要用那种水磨的啊，水磨的做出来一锅粥。再加一丁点糖就够了，因为这个红薯本身很甜了。把糖啊、糯米呀、啊、和红薯渣混合着，和均匀就可以了。太多了，这次直接用的是个大盆子。<笑>这个把再把这个粽叶呢剪成合适的大小，然后再把这个合成的红薯和糯米粉揉成一个你想要的形状啊。我们基本上就是这种圆圆的、长长的形状。我们家煤球是又菜又爱玩那种，打不赢。就跑，汤姆，你又赢了，全部做好了，这个一笼，还有这么多，嗯，盖上锅盖，准备烧火开始蒸，蒸大概很容易的，蒸个半个小时就可以了啊。兵哥终于对这一堆弄要，要做一个改正了，哇！上阵父子兵啊！我们家一点一点的在改变。这些石头呢，是以前我们铺这个地地基的时候，铺这个地坪的时候剩下的青石条，挑的不太好看的。现在给它摆成一条，以前摆的两条比较凌乱嘛，现在拉了线摆成一条，做成一个小护栏一样的。好了，很直了，我看到了。这么一大块石头挺难弄的，只能靠移动。你看，像这边这一块一样，几百斤有啊，这一大块，那一块可能也有，小块也有两三百斤。时间到，可以出锅了。好闻不？不好闻。这是一个季节性的美食，每到出红薯的季节才有。选了加，不加。嗯。对，随便拿，味道是一样的。第一个，兵哥先吃，好不好吃？这个是越凉越好吃，甜度够不够？应该够了。其实不加糖也很好，我认为。你看，我给你看看，汤姆、小黑、煤球、兵哥一个人吃，几个在等着。<笑>我是为了配食品，好吧？<笑>你不喜欢吃啊？哪个在国家吃？对我喜欢吃，我来一个。